Bien, soyez tous salués. Je suis ici devant vous ce vendredi, euh, le 9 février 2024, à 16h43, heure de l'Ohio. Je viens vous parler donc des effets secondaires. Je vais bien peser les mots. Effets secondaires mystico-spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire les effets secondaires mystico-spirituels Ça veut dire que lorsque vous êtes sur une voie spirituelle, il y a souvent des éléments, il y a souvent des comportements, il y a souvent des réactions au niveau de votre corps astral et au niveau de votre corps physique. Je m'explique. Dans le corps astral, vous pouvez faire des rêves bizarres, c'est ce que j'entends par corps astral. Donc, au niveau du monde du plan euh, qu'on appelle dans les rêves oniriques ou le monde des rêves prémonitoires, vous allez avoir des rêves parfois qui sont bizarres. Vous appellerez cela peut-être des cauchemars, car j'ai déjà expliqué ce que c'est le cauchemar. Hein. La, 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 souvent, la cause des cauchemars, c'est soit vous avez mangé n'importe quoi, vous avez beaucoup mangé, surtout éviter de manger après le coucher du soleil. C'est très important. Il faut toujours manger avant que le soleil ne se couche. Et parfois, si vous bourrez le ventre avec la viande, ça peut arriver. Bon, bref. Les effets secondaires, c'est aussi vivre des moments cauchemarais, c'est-à-dire que vivre des cauchemars pendant que vous êtes au lit. C'est aussi voir des sorciers ou soi-disant des personnes qui vous attaquent. Et dans le plan physique, vous aurez soit euh, euh, le corps qui fait gratter, soit euh, les oreilles qui bourdonnent, soit euh, les yeux qui tremblent, les yeux ceci, soit euh, la peau de votre corps qui change, soit euh, votre caractère, euh, indépendamment de vous. C'est cela l'enseignement que je vais passer avec vous en moins d'une heure, dont le thème est « Effet secondaire mystico-spirituel ». Mystique, c'est la voie secrète, c'est des choses que le commun des mortels ne comprennent pas, synonyme de mystique, c'est occulte. C'est-à-dire, les sciences mystiques, c'est comme si c'était les sciences occultes. Tout ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ou à expliquer. Mais dans le monde rationnel, dans le plan rationnel, il y a souvent des réactions. Il y a souvent des, contre, des, des comportements bizarres qui résultent de la mise en application des enseignements que tout initié vient vous donner. L'introduction a été trop longue, mais veuillez me, me permettre de me présenter au public une fois de plus. C'est votre humble serviteur, Mouereyo Nouvier. C'est mon nom d'initié. C'est le nom que j'utilise depuis que je me suis fait voir au public. Mon véritable nom reste toujours au Nouvier, sauf que mon prénom euh, reste Guy et le deuxième nom, le nom de mon grand-père, c'est Van de Léon Nouvier. Donc, pour ceux qui veulent avoir toute mon identité, je m'appelle Van de Léon Nouvier, Guy. Je suis le fils d'Adoumara, né à Oronga, c'est là-bas où mes parents descendent, du côté de mon père, et Gavendrine Gissir, du côté de ma mère. Donc, je suis Gissir et Galois. Voici une identité présentée à vous. Je suis branché dans le monde de la tradition depuis le jeune âge, mais j'ai été étouffé par l'aventure religieuse. Car imposé depuis l'âge, je dirais, euh, de moins d'un an, en 1962, on m'a imposé de rentrer dans l'église catholique par un baptême des bébés, des enfants. Et ensuite, en 1979-80, mes parents m'ont forcé de rentrer dans les histoires des témoins de Jéhovah. Mais entre-temps, de, de 1962 jusqu'en 1978, j'avais déjà embrassé pas mal de connaissances auprès de mes grands-parents au village. D'où je suis, je suis ici obligé de parler de ceci. Pourquoi Parce que c'est très important que les gens essayent de comprendre, surtout de connaître, euh, pardonnez-moi, « little bit », c'est en anglais. Je veux parfois mélanger l'anglais et le français, veuillez me pardonner. Que vous ayez à peu près une idée de la personne qui vient vous parler. C'est que tout ce que je viens dire ici, ce n'est pas de la connerie, mais c'est des choses que j'ai expérimentées, c'est des choses que je vis depuis mon jeune âge où je me suis lancé dans le monde de, des mystères. Donc, la voie mystique, c'est la voie de la recherche de l'inconnu pour mieux. Là, je vous donne une définition d'un initié, je ne vous donne pas la définition du dictionnaire ou bien de Google. Pour mieux cerner, pour mieux expliquer ce qui se passe dans le plan rationnel. Est-ce que certains parmi vous, vous vous êtes engagés dans la voie de la spiritualité, mais que depuis que vous êtes engagés, il y a ce qu'on appelle des effets secondaires. Ces effets secondaires, tout comme vous prenez un médicament, le médecin va vous prévenir que... Si vous prenez tel ou tel médicament, quelle que soit la nature du médicament, puisque c'est des produits chimiques, il y aura forcément 
de réaction, de contraction, de contre-réaction, et ainsi de suite. Pourquoi Parce que l'action euh, de ces médicaments-là varie, le résultat du le traitement ou l'attaque des virus ou de n'importe quoi varie d'un corps, d'un individu à un autre. Tout comme dans la spiritualité, les résultats spirituels, les résultats varient d'un individu à un autre. Parce que chacun de nous a un poids mystique. Voilà un autre nouveau mot que je vais utiliser, le poids mystique. Le poids mystique n'est pas une mesure qu'on prend sur une balance. Non, c'est plutôt la somme des connaissances expérimentales, c'est-à-dire des connaissances que vous avez pratiquées, tout ce que vous avez pratiqué au cours de votre cheminement vous donne dans le monde de l'ésotérisme et de l'occultisme un poids mystique. Le poids mystique n'est pas nécessairement la somme des différentes initiations que vous avez eues à gauche à droite. J'ai bien dit n'est pas nécessairement, mais ça ne veut pas dire que cela exclut ce côté-là. Alors, le, les expériences que vous vivez au cours de votre initiation, quelle que soit l'école que vous avez embrassée, quelle que soit la voie que vous avez suivie, même dans le monde religieux, j'ai été témoin de Jova, j'ai été chrétien, j'ai été musulman. Il y a des expériences que l'on vit lorsqu'on rentre dans ces milieux, surtout quand on commence à appliquer à la lettre ce que la religion vous dit. Ces expériences ne peuvent pas être vécues par quelqu'un qui va dans une religion et considère cette religion comme un club. Quiconque considère la religion comme un club, c'est celui-là qui va pour s'amuser. C'est celui-là qui va à l'église, qui va à la mosquée et il continue à forniquer. Il continue à avoir des copines et des copains. Il continue, elle continue à faire des avortements. Ça, c'est des gens qui sont des blagueurs. Ceux-là, ils ne peuvent pas vivre ce qu'on appelle les effets secondaires dans le monde mystico-spirituel. Donc, le monde mystico-spirituel s'applique à la foi, aux religieux, aux initiés, aux, à toute personne qui est consciente de son âme, qui est consciente de sa connexion avec Dieu, toute personne qui cherche à se connecter avec Dieu. C'est ça. Va vivre les expériences. Ainsi donc, pour ceux qui sont chrétiens, vous vous en souvenez que Lorsque vous appliquez ce qui est écrit dans la Bible, je ne peux pas vous amener là-bas, mais je vous dis, il est écrit quelque part que quiconque commence à suivre la voie du Seigneur va commencer à vivre les expériences. Lorsque vous avez déjà dit au monde au revoir, ne retournez plus au monde. Sinon, vous allez ressembler à un chien qui vient encore avaler, qui vient avaler son propre vomissement. C'est ça ce que la Bible dit. En d'autres termes, ça veut dire quoi vous, avez, vous êtes dévêtu du vieil homme. Maintenant, vous allez vous revêtir du nouvel homme. Mais ce nouvel homme est conforme au commandement de Dieu que vous allez désormais appliquer dans votre vie. Et quand vous allez appliquer ces commandements, que vous soyez musulman ou chrétien, vous allez avoir ce qu'on appelle des effets secondaires dans le plan spirituel et dans le plan physique. C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Bien sûr que mon message s'adresse particulièrement à tous ceux qui sont branchés sur une voie de la spiritualité, tous ceux qui sont branchés sur la voie mystique, tous ceux qui sont dans des loges, tous ceux qui sont dans les cercles, tous ceux qui sont dans le Bouete, dans le Nyembi, Bilombu, Mikwelingi, Mijobi, Bakanjiki, Bandanga, Makumba, tous ceux qui sont dans ces milieux-là, ce message s'adresse à eux. Tous ceux qui pratiquent la cabale, tous ceux qui pratiquent la magie blanche, tous ceux qui pratiquent n'importe quelle sorte de magie, surtout les magies cérémonielles. Même lorsque vous faites les magies cérémonielles ritualiques, vous êtes en communion avec certaines entités que l'on appelle dans le langage religieux des anges. Mais nous, en tant qu'initiés, on les appelle des génies, des esprits de l'au-delà. Dans l'islam, on les appelle les djinns. Maintenant, le, la connexion avec ces esprits a également des effets secondaires. Mais commençons par le commencement. Je vais... Je ne me prépare pas, je vous signale. Hein. Ça, c'est un sujet que je viens aborder parce que c'est une question qui a été posée dans l'un de mes forums. Et je me dis, bon, autant profiter de venir éduquer tout le monde. Premièrement, vous êtes sur la voie de la recherche, de l'éveil de votre esprit. Il n'est pas interdit que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez kimbeliquiste, que vous soyez dans, je ne sais quoi, christianisme terrestre ou céleste. Il ne vous est pas interdit de développer votre esprit, même dans le boité. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le boité, mais qui n'ont pas développé leur esprit par la connaissance transcendantale, par la connaissance transformatrice et par des assaises très profondes. Car, et même étant bouddhiste, 
il continue à forniquer. Même étant bouddhiste, il continue à mettre la bouche là-bas. Je parle des hommes. Étant bouddhiste, la femme continue à mettre la bouche là-bas. Et il y a certains gourous, certains gangas, certains nimans qui ont dit non, il y a les moyens de racheter ça. Au lieu de... Donc la femme peut toujours... Parce que moi je suis balang, ma femme elle est africaine, elle est initiée. On ne peut pas trouver un moyen pour brûler ces choses-là, ces interdits. Bref, tout ceci pour vous dire quoi Que lorsque on ne prend pas au sérieux la voie mystico-spirituelle, lorsqu'on ne prend pas au sérieux son école, sa, sa loge, sa société secrète, euh, son rite initiatique et traditionnel, lorsqu'on ne prend pas ça au sérieux, vous n'allez pas vivre ce que je veux pouvoir discuter avec vous ce soir. Donc, premièrement, je disais, c'est la voie initiatique que j'appelle l'initiation douce. L'initiation douce est une culture spirituelle par soi-même, de soi-même, par soi-même et pour soi-même, à travers soit les livres, à travers soit les vidéos que votre humble serviteur Moréo Mouvier vient vous donner ici. Je ne suis pas le seul, je ne prétends pas détenir la grande reconnaissance. Non du tout, pas du tout. Depuis 1974, je l'ai toujours dit, depuis que je suis rentré dans la voie mystique, spirituelle, initiatique, je n'ai jamais prétendu être le meilleur. Il y en a d'autres qui vont venir vous donner aussi leur connaissance. Mais c'est à vous d'appliquer la loi et le principe du choix. C'est-à-dire que quiconque vient prédire, prédire ou bien prêcher ou bien dire ou parler, vomir tout ce qu'il a dit, si ce qu'il dit là, il y a quelque chose de bon, vous gardez. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ne l'insultez pas. Parce que lorsqu'on est sur la voie spirituelle, il est interdit d'insulter l'autre. Quand vous insultez l'autre parce que vous ne l'aimez pas, ça montre que vous êtes un hypocrite. Et pourtant, vous partez à une religion. Et pourtant, vous suivez une voie initiatique. Mais qu'est-ce que vous avez à en vouloir l'autre Qu'est-ce que vous avez à insulter l'autre Qu'est-ce que vous allez à venir utiliser les réseaux sociaux pour venir critiquer X ou Y Ça, c'est un manque de sagesse. Là encore... Quand vous vous comportez comme ça, vous n'aurez pas des effets secondaires mystico-spirituels. Les effets secondaires mystico-spirituels est un mouvement qui s'opère dans le corps de tout initié, femme comme homme, qui, par des réactions alchimiques, par des réactions chimiques, par des réactions biologiques, par des réactions physiologiques, par des réactions physiques, des réactions mystico-spirituelles, et même dans le plan astral, il y a un changement radical qui s'opère. Mais c'est quoi Je parle trop des choses scientifiques, des noms bizarres. Terre à terre, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous commencez à entraîner votre esprit, d'accord Moi, je prends un exemple pratique. Lorsque je commençais à faire ce qu'on appelle la magie du spectacle, c'est la magie du spectacle veut dire quoi On m'apprend, on m'a appris comment endormir les gens par les paroles. Ça s'appelle la manipulation psychologique du conscient de l'autre. Cette magie, vous pouvez l'apprendre. Et les livres sont disponibles, je peux vous les donner. Je les ai pratiqués tout seul, accompagné de mon, mon ex-compagne, mon ex-femme. On l'a fait ensemble, et bien, j'ai vu les miracles. Pourquoi Mais parce que j'ai appliqué à la lettre ce qu'on m'a dit. Dedans, vous pouvez enfoncer le couteau sur votre main, vous n'allez pas saigner. Ça ressemble un peu à la prestidigitation. D'ailleurs, c'est ce que la plupart des magiciens professionnels font. Ils jouent avec votre subconscient. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un esprit qui est là. C'est de la manipulation psychologique qu'on appelle. Allez-y, monsieur, ma vidéo est intitulée « Les pouvoirs de la manipulation » ou encore « La manipulation psychologique », première vidéo, la « manipula La manipulation somatique », deuxième vidéo, « La manipulation psychosomatique », troisième vidéo, « La manipulation psychologique » utilisée par les politiciens et les hommes d'affaires, c'est la quatrième vidéo. Tout ceci est sur ma chaîne « L'élu de Tétanzabé ». Vous allez voir, je rentre dans les détails pour expliquer toutes ces choses-là. Donc, même dans les magies, euh, comment dirais-je, de spectacle, il y a toujours des effets secondaires. Pourquoi Parce que votre esprit se concentre. Et quand votre esprit commence à se concentrer, il y a des picotements dans votre corps. C'est normal. Il n'y a rien de sorcier. Pourquoi les picotements Parce que c'est une réaction chimique. C'est une réaction alchimique. Alchimique qui se passe à l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que n'oubliez pas, depuis la semaine dernière, je vous ai dit que la vie de l'homme est située dans, un, euh, dans une partie de, de notre corps. Mais c'est cela où Dieu a donné la vie à l'homme. L'arbre de vie que Dieu a mis en l'homme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en même temps l'arbre de vie, c'est dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale renferme à la fois l'arbre de la connaissance du bien et du mal par le réveil de cette chakra et par l'ouverture des dix réservoirs d'énergie selon la cabale. D'accord 
et selon certains rites traditionnels. Et ensuite, vous avez l'arbre de vie à l'intérieur. J'ai parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont symbolisés par le serpent. En réalité, il y a deux serpents. Et les hindous appellent ce serpent, en réalité, Kundalini. Mais ce serpent Kundalini a deux petits serpents. Il y a le serpent qu'on appelle Nadi Ida et Nadi Pingala. Et Nadi Pingala et Nadi Ida, ces deux serpents s'entremêlent et créent un autre serpent qui est la grande force, crée en fait la force, la montée de la grande force principale à l'intérieur qu'on appelle le Sushuma. Nadi Sushuma, c'est la résultante du travail qui est causé par des exercices de respiration d'une narine à une autre, laquelle narine, chaque narine est connectée avec l'un des tuyaux ou l'un des, euh, si vous voulez, euh, l'une des, 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 oui, l'un des tuyaux par laquelle euh, ces réservoirs-là vont être activés. Et ces tuyaux, je les ai tout à l'heure appelés comment Ida et Pingala. Donc Ida et Pingala qui sont deux forces. Mais ces forces sont endormies. Donc il faut le sous couvert du tuyau nasal pour pouvoir activer ça. Et c'est pour cela à l'intérieur, nous ne le voyons pas, mais à l'intérieur se passe un, un travail alchimique et chimique qui va provoquer la montée des chouchouma. Chouchouma, c'est juste à l'intérieur de votre coccyx. Donc à l'intérieur, à l'intérieur, à la base de notre anus, faisant face à notre pénis et à notre vagin, c'est là où se trouve le coccyx. Et donc, il y a un trou au niveau du coccyx. À l'extérieur de la colonne vertébrale, vers la, les terminaisons euh, des de, de veines, donc depuis le, la glande pinéale, euh, passant par le cerveau, descend vers la moelle épinière, donc la base de notre colonne vertébrale, c'est là où sont lobés, en fait, à l'infiniment petit de, de, de trois forces dont je vous parle. Des trois, on va appeler ça comme des câbles. Donc, il y a le câble Ida et le câble Pingala. Mais spirituellement et mystiquement, les hindous appellent ça, c'est des petits serpents. Et même euh, au niveau de l'Égypte, on appelle ça des petits serpents. Mais le véritable grand serpent qui va se réveiller s'appelle Kundalini. C'est le serpent de feu ou encore le grand feu. Pour activer donc le feu, on a besoin du positif et du négatif. Donc Ida et Pingala, si je m'exprime me, un peu dans le langage maintenant des Européens. Et donc, quand on active ces deux-là, les effets secondaires vont commencer comment Vous allez commencer à bander fort. Vous allez commencer à avoir des envies de coucher les femmes, de coucher avec les hommes. Vous aurez envie de dépenser les énergies sexuelles. Voilà le premier, l'un des effets secondaires qui, sont, qui est causé par le réveil de, 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 de trois forces qui sont lobées à l'intérieur de la colonne vertébrale. Voilà pourquoi quand vous lirez la Genèse, la Genèse vous dit que Dieu avait donné à Moïse euh, comment dirais-je, la grande connaissance universelle. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible des chrétiens. Vous trouverez ça dans euh, la Torah, c'est-à-dire la Bible des juifs, les orthodoxes, juifs orthodoxes, pas les juifs chrétiens. Ils ont ça dans ce livre-là. Ils expliquent que Moïse a reçu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la grande connaissance qui permettait le peuple hébreu, qui sont de la Mésopotamie, qui étaient nos frères noirs, d'avoir la grande compréhension des grands mystères, comment l'univers fonctionne, comment hein, l'eau fonctionne, les dieux sont où et comment on peut être en harmonie avec ces choses-là. Ils ont appelé ça Kabbalah. Donc dans la Kabbalah, c'est ce qu'on explique que hum, l'homme en lui, il a le même arbre. Et c'est ainsi qu'en nous, nous avons sept chakras selon les hindous. Mais quand vous sortez dans le cadre de ces sept chakras, vous verrez qu'à l'extérieur, nous sommes entourés par une grande couronne d'or. Et cette couronne d'or... Les Hébreux appellent ça Elohim, El. Mais le El est composé de trois forces à l'extérieur. Et ce sont ces forces qu'on appelle Keter Bina Oman. Keter Bina Oman. Qui sont à l'extérieur des sept chakras qui se manifestent au niveau de la glande pinéale. Je vous ai amené trop loin. Les effets secondaires, c'est lorsque vous commencez un travail spirituel individuel ou même de groupe. Et que vous constatez qu'il y a des grattements par là, les mains qui commencent à gratter, le pied. Mais vous vous demandez, mais c'est comment vous commencez à paniquer. Ne paniquez pas. Pourquoi Parce que vous avez commencé un processus du réveil de l'autre. Le corps physique a tellement, primo, a tellement une primauté. Je ne sais pas si le mot existe en français, pardonnez-moi. Le corps physique donc prédomine sur le corps spirituel. 
Alors qu'en réalité, nous qui sommes dans la voie spirituelle, ce qu'on essaie d'éduquer au peuple, c'est de dire quoi En réalité, c'est notre corps spirituel, l'âme, notre divinité, qui devait plutôt avoir le dessus sur le corps physique. Voilà pourquoi dans tous mes exposés, je vous ai toujours dit que notre âme doit être au contrôle de notre corps physique et de notre astral. Parce que notre âme prend contrôle du corps physique lorsque nous parlons à notre corps physique. Le corps physique accepte sans résistance lorsque nous avons entraîné notre corps spirituel à bien communier avec le corps physique. Tout comme dans le monde astral, notre corps astral, nous allons l'utiliser pour explorer le monde extérieur. Donc vous comprendrez que les effets secondaires commencent à partir du moment où on veut réveiller notre corps spirituel. On veut réveiller l'image de Dieu qui est en nous. Parce que cette image de Dieu qui est en nous, en fait, est endormie. Et le fait que cette image qui est en nous, endormie en nous, qui est en fait Dieu incarné en nous, expressivement, en d'autres termes, je l'ai toujours dit, et je ne me gênerai point de le dire, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai expérimenté cela. Dieu est en nous. Il est en nous, pourquoi Parce qu'il est dit. Et Elohim, les dieux, après avoir créé l'homme, selon leur ressemblance à leur image, ils insufflèrent dans... Ce... Ça, c'est le langage original, hein? mais maintenant, le langage actuel dit, et Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Après qu'il eût soufflé dans les narines de l'homme, l'homme donc devint vivant. L'homme devint une âme vivante. L'homme devint donc une divinité. Mais avant cela, l'homme n'était pas une divinité. Il n'était que la matière. C'est pour cette raison quand on vous dit que l'homme est composé de deux corps. Poussière, tu es poussière. Quand le prêtre ou le pasteur vient prier, poussière, tu es poussière. Donc le corps matériel retourne à la matière et l'esprit, tu retournes à Dieu. Il y a une raison derrière tout cela. Parce que nous sommes esprits et nous retournons là où nous revenons. La terre n'est qu'une école. La terre n'est qu'un lieu de transition. Parce que nous sommes esprits. Nous sommes énergie. Vous comprenez C'est là où il y a la complexité des choses, surtout auprès des jeunes qui se, qui, qui se tuent, qui commandent des magies pour avoir l'argent, qui se tuent pour avoir beaucoup d'argent, rouler les belles voitures, porter des chaussures qui coûtent cher, des Jordan, des Michael Jordan, je ne sais trop qui. Ceux-là, ils n'ont ils sont complètement éloignés de la réalité que je vous prêche en ce moment, ce soir. Donc, première manifestation. Merci beaucoup pour les fleurs. Merci beaucoup, Gianni. Lorsque vous commencez un travail spirituel, il y a des effets secondaires. Ces effets secondaires, pour ne pas être autologiques, ce sont des réactions chimiques. Ce sont des réactions biologiques. Ça peut entraîner même à ce que votre peau change. Personnellement, quand j'ai appliqué certains rites égyptiens, merci beaucoup pour les fleurs, du mot. Merci beaucoup. Merci, merci. Quand j'ai appliqué ces rites-là, j'ai constaté que ma peau commençait à changer. J'ai constaté que mon cœur commençait à avoir des battements hors normes. Mais c'est cela ce qu'on appelle les effets secondaires dans une pratique spirituelle. Un. Maintenant, ceux qui sont religieux, effets secondaires, je l'ai appris quand j'étais témoin de Jova, que lorsque vous appliquez la parole de Dieu à la lettre, vous allez voir que, conformément à ce que Paul avait dit, hein, que maintenant le monde va vous haïr. Ceux qui étaient vos amis vont vous tourner le dos. Pourquoi Parce que vous n'êtes plus le même. Vous avez complètement changé. Mais ce changement radical, comportemental, idéologique, psychologique, sociologique, et tout, et tout, et tout, va entraîner ce qu'on appelle des effets secondaires. Mais ces effets secondaires vont avoir un impact au sein de la société, au sein de votre famille, au sein des amis et connaissances. Société qui englobe tout, naturellement, école, travail, et tout, et tout, et université, parce que vous observez certains principes qui vous aident à vouloir revenir sur la bonne voie. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont, entre guillemets, mes élèves, bien que je n'ai pas une école organisée en tant qu'hôtel, mais le peu qui me suivent se considère comme étant mes élèves. Je ne suis pas maître, et bien, ils veulent que je sois considéré comme leur maître, tant mieux, mais je vous dis, je ne suis pas maître. Car je ne suis pas encore à ce niveau. Aucun humain n'a le droit de prétendre être le grand maître tant qu'il est encore parmi les mortels. Nous devenons un maître, c'est lorsque nous aurons atteint l'immortalité. Et c'est ainsi que nous devenons véritables maîtres. Vous comprenez Les gens qui ont reconnu le Jésus, le vrai Jésus, pas le Jésus blanc, hein, des chrétiens, en l'appelant maître, c'est parce qu'ils ont, ils ont vu en lui quelqu'un qui avait transcendé, qui avait déjà eu des incarnations passées 
plusieurs centaines, milliers d'incarnations pour devenir au niveau où il était. Et il en est ainsi. Donc, nous, du vivant des communs des mortels, nous ne pouvons pas nous considérer comme un maître. Mais je ne veux pas refuser si quelqu'un m'appelle maître. Maître, c'est par rapport peut-être à la connaissance ou aux connaissances que j'ai et que la personne apprend. Et ainsi, lorsque l'élève est prêt, eh bien, le maître apparaîtra devant lui. En d'autres termes, chacun de vous est maître de soi lorsque vous allez mettre en application les enseignements qu'on vous donne. Ces enseignements, pour ne pas me répéter, soit c'est l'initiation douce. L'initiation douce, ce que j'appelle l'initiation douce, c'est quoi C'est des initiations où on ne vous force pas à faire des rites, des initiations où on ne vous demande pas de convoquer des esprits. Alors, vous lisez vos livres, vous pratiquez ce qui est dedans, et ou bien vous écoutez les audios des gens comme nous autres, ou les vidéos, et puis voilà, au fur et à mesure, votre esprit s'élève. Même dans l'initiation douce, vous avez des effets secondaires. Dans l'initiation forte, il y a des effets secondaires. Initiation forte veut dire quoi On vous amène faire des rites ou des scarifications, ou des gestes, des danses, des pas, des ceci, soyons clairs, le macum, la macumba brésilienne. Le bouté du Soumba ou le bouté de tout genre, puisqu'on a près de 8 à 12 branches de bouté. Là-dedans, c'est cela où on va recevoir la véritable initiation qu'on appelle l'initiation forte. Pourquoi forte Parce que vous n'allez pas passer trop de temps comme l'initiation douce. L'initiation douce, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, 30 ans. J'ai rencontré quelqu'un en France en 2020, 21 je crois, quand j'étais au séminaire en France, avant que le, le, les histoires de Covid là attaque les gens. En janvier 2021, je m'en souviens, quand on était là-bas, 2020 je crois, à Au Havre, j'ai vu un Espagnol et un Français qui ont un livre très puissant, un livre magique qui s'appelle La lumière sur le royaume. Ils me disent qu'ils ont ce livre-là depuis plus de 30 ans. Mais ils attendaient une occasion pour que quelqu'un leur explique très bien. Et puis, voilà, coïncidence, voilà un Africain, un Gabonais qui vit aux États-Unis, qui vient là en France. Et puis voilà, ils sont tombés amoureux de mes explications. Ils me disent, mais voilà, à partir de maintenant, nous pouvons appliquer ce livre. Mais personne ne nous avait jamais dit, personne ne nous, ne nous avait jamais dit qu'on doit lire ce livre d'abord pendant 28 jours, ensuite l'oublier, le jeter quelque part dans un coin de la chambre et commencer à le pratiquer après les 28 jours en pratiquant seulement quatre rites qui sont des rites de renvoi. Et un an, deux ans plus tard, commencer à faire les rites d'appel qui sont les rites de la magie du feu. Mon Dieu, merci beaucoup, Monsieur Mouvier. Vous vous rendez compte Voilà un exemple. Pour vous dire quoi Que lorsque vous êtes donc sur la voie de initiatique, il y aura toujours quelqu'un qui va quand même vous aider par rapport à ses expériences, parce qu'il a déjà pratiqué ce que vous voulez pratiquer. Il y aura des effets secondaires. Donc, les deuxièmes effets secondaires, disais-je, c'est la pratique de l'initiation forte. Mais dans ce livre de la lumière bleue, il y a effectivement une uniforme d'initiation forte. Lorsque vous allez faire les rites d'appel, vous commencez par l'initiation douce en appliquant les rites de renvoi. Rites de renvoi veut dire vous purifier. Même en purifiant votre corps, la question a été posée dans mes forums, est-ce qu'on peut avoir des effets secondaires Oui, vous pouvez avoir des effets secondaires. Si vous purifiez votre corps, par exemple, avec votre propre main, vous aurez des effets secondaires. Vous aurez tous les quatre chakras qui sont alignés ici, cinq chakras autant pour moi, vont commencer à vous créer certains problèmes. Il y aura une chaleur bizarre et tout, et tout, et tout. C'est normal. D'accord Maintenant, la même purification du côté euh, de l'initiation douce aura probablement les mêmes des effets similaires lorsque vous allez passer maintenant à l'initiation euh, à, 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 à forte. Là, je vous parle de l'initiation forte de la magie opérationnelle ou de la magie opératoire. Je parle du livre bleu, qui est beaucoup plus prisé par la plupart de mes amis, mais ils ne m'ont pas parlé, par exemple, du livre d'invocation des, des, des 72 archanges ou des 72 génies. Ils n'ont pas encore lu le livre écrit par un frère musulman, qui est Cheikh, j'oublie son nom, qui parle de l'invocation des 99 génies ou djinns d'Allah. Ça, s'ils pratiquent ça, mais ce sera la même chose. Vous allez vivre ce qu'on appelle des effets secondaires. Quels sont ces effets secondaires Lorsque vous faites la magie opérationnelle, euh, je voulais dire cérémoniale, magie cérémoniale veut dire, vous avez votre tapis, vous avez votre, plutôt votre temple, et ça je le recommande pour tous ceux qui me suivent depuis des années, dans votre propre chambre ou bien dans votre maison si vous avez des moyens, il vous faut forcément une chambre séparée où vous allez travailler. Moïse l'a fait, Aaron l'a fait. Tous les grands initiés l'ont fait. Et ça se passe comme ça. Les frères maçons le font. Les frères rosicriciens le font. Tout, même nos frères du Fa, 
même nos frères du Vaudou, il y a toujours un endroit qui est consacré pour votre travail spirituel. Alors, quand vous allez faire donc vos convocations, quand vous allez faire vos travaux de l'initiation forte, dans le cadre de la haute magie, l'initiation forte veut dire que vous allez commencer à convoquer certaines entités de certaines dimensions. Généralement, c'est à partir de la deuxième jusqu'à la troisième dimension qui correspond au, cinq, euh, au quatrième rayon. Vous n'allez pas provoquer les entités qui sont au cinquième rayon parce que ceux-là, ils ne sont pas là pour la matière. D'accord Mais vous irez du bas vers troisième rayon, vers quatrième dimension. Ok Tout ceci, je l'explique dans ma chaîne intitulée « L'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant » à cause du temps qui m'est imparti. Je ne veux pas trop rentrer dans ces détails techniques, mais juste pour vous dire que lorsque vous faites cela, les premiers effets secondaires, c'est quoi Si vous le faites correctement, bien sûr, et grave encore si vous ne le faites pas correctement, et vous aurez des effets secondaires graves, des palpitations de cœur, parfois des arrêts cardiaques. Ça est arrivé à votre homme serviteur. J'ai été balancé et frappé par le génie numéro 69. Je donne tout ce témoignage tous les jours. Génie numéro 69, Allez-y acheter le livre de la haute cabale, la cabale de la pratique des 72, l'invocation des 72 génies de la cabale. C'est le génie numéro 69, le nom commence par H. Ce génie-là m'avait frappé dans les années 90, je n'oublierai jamais. Pourquoi il m'avait frappé Effet secondaire, mais c'est parce que je n'étais pas bien préparé. C'est parce que j'étais, je suis allé dans mon temple avec la colère, je m'étais disputé avec ma compagne, avec mon ex-compagne. On s'était disputé. Or, il est interdit, à partir de ça, j'ai appris la leçon qu'il est interdit d'aller faire un rite spirituel quelconque, que ce soit le rite du Bouiti, que ce soit le rite de Niembi, que ce soit le rite de la magie, que ce soit le rite de Makumba, ou de la Kabbale, ou même de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix. Il vous est interdit d'aller faire un quelconque rite qui a un rapport avec le monde subtil si vous êtes sous l'effet de la colère. Il est interdit. Ça, vous devez le savoir. Si on ne vous l'a pas dit, mais moi, je vous le dis. Vous, avez, vous allez courir de risques si vous le faites sous la colère. Soit ils ne vont pas apparaître, soit il n'y aura pas de réponse. Même le Dieu que vous allez prier là, il ne va pas répondre à vos prières. Car le même Dieu dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 que lorsque tu n'as pas la paix en soi, lorsque tu n'as pas la paix en toi, lorsque tu sais que ton voisin, tu as péché contre lui, avant d'aller offrir des offrandes à Dieu, va d'abord rétablir la paix avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire rétablir avec la paix avec l'autre C'est-à-dire lui demander pardon. Lui dire, voilà, ça s'arrête ici. Lui demander pardon, ça veut dire changer votre cœur. Ne plus avoir des, la colère contre lui avant que le soleil ne se couche. Demandez. Et vous verrez même que le langage de la Bible rejoint le langage du village. Nous, dans les villages, les grands-parents nous ont toujours dit que dès que le soleil se lève, il faut éviter de dire des choses bizarres. Parce que les dieux nous observent, les génies nous observent, nos ancêtres nous observent. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Maintenant, entre 18h et 19h, il ne faut prier dans les rues. Il faut aller vite prier. Pourquoi Mais parce que les esprits des ancêtres, les esprits démoniaques, les esprits des incarnés, en un mot, les démons, qu'on pouvait l'appeler, viennent sur la terre. Et c'est là, dans les villages, ceux qui ont grandi au village comme moi, on nous dit qu'il y a les mauvais vents. Il y a des mauvais vents qui sont en train de souffler dans les rues, souvent à partir de 19h-20h. Voilà pourquoi il nous était interdit au quartier Yvoua, au quartier euh, à, à Kweka, au quartier du village Zile et également au quartier qu'on appelait Toulon, à Omboué. Il nous était interdit de sortir après 18h30 dès que le soleil s'est couché. Il fallait rentrer chez soi. Vite, 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 vite. Pourquoi Parce que nous avions, et jusqu'à ce jour, les esprits descendent pour nous visiter. Car les démons, les esprits désincarnés ne peuvent pas résister au soleil. Dès que le soleil se lève, jusqu'à ce que le soleil se couche, aucun démon ne peut avoir un pouvoir sur vous, s'il vous plaît. Si ce démon a des pouvoirs, c'est que vous-même, vous avez été prédisposé pour cela. Voilà pourquoi il vous est recommandé de faire des prières à partir de midi 00. Il est obligatoire lorsque vous êtes à midi et lorsque vous êtes à minuit. Bref, il ne faut pas que je mélange tout. Il est question aussi des effets secondaires. Donc, les effets secondaires dans la pratique magique euh, de l'initiation forte, c'est quoi ces esprits-là, lorsque vous avez fait le rite correctement, ils vont se manifester. Il y a des effets secondaires physiques et des auditions. Vos oreilles vont vous donner le corps. Vous allez sentir le froid. Donc, toute la pièce va être plongée dans un froid absolu. C'est leur présence. 
Effet secondaire, c'est quoi La température de votre corps va changer. Vous allez partir de la température normale à une température très basse. Vous risquez d'attraper la fièvre. Effet secondaire de la magie cérémoniale que je pratique jusqu'à ce jour. Je le fais et je sais de quoi je parle. Maintenant, quand il fait froid, c'est le contraire. Nous qui sommes dans les pays froids, souvent quand je convoque ces mecs-là, lorsqu'ils arrivent pour quelque chose de précis, eh ben, la chambre est envahie d'une chaleur. C'est complètement l'opposé. Par contre, si je le fais chaud moi au Gabon, dans la grande forêt, dans ma petite maison quelque part à Port Gentil ou bien en Gamba, eh ben, c'est le froid qui va inonder ma pièce. D'accord Maintenant, en temps normal, rassurez-vous, ce n'est pas nécessairement comme cela. Si c'est des démons que vous convoquez, vous verrez qu'il y aura la chaleur. Mais si c'est des anges, si je m'exprime en langage religieux, si c'est des bons génies, c'est le froid. Mais si c'est des mauvais génies qui viennent vous donner l'argent, c'est le feu, la chaleur. C'est pour cette raison par erreur. Et par intimidation et par ignorance, certains milieux religieux vont vous dire que les démons ou le diable vous attendent en enfer dans un feu qui brûle. Bah, en réalité, ils se sont référés au livre de l'Apocalypse, le chapitre, je crois, 17, le chapitre 14, le chapitre 17, le chapitre 21, où il nous est parlé de Gog de Magog qui va être lié pendant mille ans après la grand, le grand jugement où les gens vont être appelés à régner pendant mille ans. Et après ces mille ans, on nous dit Gog de Magog va être détaché de cette prison où Teta Mwanga l'aurait emprisonné. Et là, quand il va sortir, on va lui donner une chance de venir encore tenter les gens qui seront distraits. Tout comme ça se passe à ce 21e siècle. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Distraits par les fesses des femmes, distraits par l'alcoolisme, distraits par les, les, les alcools, distraits par les TikTok. Passer des journées entières, 24 sur 24, en train de sauter, en train de danser comme des fous, montrer les fesses, montrer les seins, je ne sais quoi. C'est cela la distraction. Bref, donc les effets secondaires, ces esprits peuvent aussi vous gifler. Ces esprits peuvent apparaître sous l'effet et la matérialisation de, des éléments de la nature, c'est-à-dire le feu, l'eau, donc la chaleur, la fraîcheur. D'accord Des cas plus graves, eh bien, ils peuvent apparaître sous la forme d'une créature qui va vous faire peur. Pour le cas de la magie de l'Inde, dans les années 83-84, je m'en souviens, ce qui était apparu, c'est plutôt un boa. Bon, le boa, il nous est familier, le boa ne, ne tue pas quelqu'un, mais d'autres ont la malchance que ce soit un cobra qui apparaît. Et je vous informe que le cobra, l'un des cobras les plus dangereux du monde, c'est le cobra vert du Gabon. Bon, renseignez-vous ainsi, je raconte n'importe quoi. Alors, imaginez-vous que ce cobra-là apparaît devant vous pendant que vous faites un rite. Vous faites comment Effet secondaire, soit vous allez attraper une peur morbide, c'est-à-dire une peur qui va vous tuer. Vous allez pisser, chier sur place. Voilà les effets secondaires. Maintenant, je veux plutôt m'apesantir sur les effets secondaires qui ne sont pas de type de troisième degré. C'est-à-dire de type troisième degré veut dire de type qui peut vous tuer, de type qui peut vous faire chier. Mais de type qui, par exemple, ça va vous créer le froid, la chaleur, la peur, les tremblements, et voire même des présences. Vous verrez des présences dans la pièce. C'est des effets secondaires. Parce que vous dealez avec des esprits de l'au-delà. Maintenant, laissons ce côté qui fait peur, qui frise. Allons-y dans la pratique purement euh, expérimentale. On vous donne des rites. Et ces rites, quand vous les pratiquez, vous constatez des effets. Vous vous posez des questions, mais est-ce que le fait que je fasse ce rite, c'est à cause de ça que j'ai le mal de tête Est-ce que c'est à cause de ça que... Euh, mon appareil génital ne se met plus à bander. Est-ce que c'est à cause de ça que je n'ai plus envie de coucher avec mon mari La réponse est oui et non. Oui, si vous êtes dans une démarche d'un rite qu'on vous a bien précisé et que votre maître, votre guide spirituel va vous donner au départ des interdits. Ce que nous appelons dans le langage de la magie de l'initiation douce, les assaises initiatiques. Lorsque vous n'observez pas les assaises initiatiques, vous aurez des effets secondaires de type 1 et 2. C'est-à-dire, ça va vous faire peur, ça va vous faire paniquer, que vous aurez tendance à aller voir un ganga qui va venir vous escroquer. Je n'ai pas dit que tous mes frères ganga sont des faux. Vous allez aller voir un médecin qui va vous dire, oui, vous hallucinez, vous avez des problèmes, c'est la maladie de la tête, c'est imaginaire. Nous avions été victimes par un Français qui était simple, un simple infirmier, mais qui se disait être docteur dans la zone de Rabi. Je vous amène dans les années 1995, Jusqu'en jusqu 1999. À chaque fois qu'un Gabonais disait que non, il a mal à la tête, il dit non, vous les Gabonais, vous pensez trop, vous avez trop de problèmes dans la tête, peut-être que c'est votre gouvernement qui vous calboie. Alors que le gars avait réellement un problème. Bref, 
Les effets secondaires aussi, c'est des trucs de migraine. Les effets secondaires, c'est que dans la pièce, si vous êtes religieux, vous croyez à votre Jésus, mais que votre mari ou bien votre femme est dans certaines pratiques que vous ignorez la teneur, oui, vous aurez également des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est quoi Vous pouvez avoir la visite d'une entité. Mais cette visite d'entité, vous n'allez pas la voir. Vous allez plutôt sentir un effleurement. Je ne sais pas si le mot existe en français. Vous allez sentir comme s'il y a quelqu'un qui vous a touché. Vous allez sentir comme s'il y a quelqu'un qui vous touche au visage. Vous allez sentir comme si les cheveux se mettent debout, comme on le dit. Vous aurez des frissons. Tout ça, ce sont des effets secondaires. Mais en résumé sur ce, à cause du temps, les effets secondaires dans la pratique spirituelle, elles sont nombreuses. Et c'est souvent très fréquent. Aucun initié ne viendra vous dire le contraire de ce que je viens vous dire dans ma, sur ma petite expérience de bientôt 50 ans. En juin 2024, ça me fera 50 ans dans la pratique de la sorcellerie. J'ai commencé à 1900, en juin 1974. Lorsque mon grand-père m'a donné le flambeau, il m'a dit « Maintenant, toi là, allez, va. Hum? » Je vous dis, pour ce peu de temps de 50 ans, un hein, initié est en train de pratiquer ces choses. Je n'ai jamais vu près de 29 initiations que j'ai reçues, que ce soit des Blancs, que ce soit en Afrique, que ce soit au Brésil, en Inde, en Chine, au Japon, de toutes les initiations que j'ai reçues, sur les 29, je n'ai jamais vu une pratique qui n'a pas des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est naturel, c'est normal. Car tout processus, tout travail que vous démarrez va toujours avoir un effet secondaire. D'accord c'est la loi qui est basée, c'est une loi physique. C'est la loi d'action-réaction. Nous sommes tous d'accord. C'est la loi d'action-réaction. Parce que les forces opèrent dans la mer nature de type A, action-réaction. De type A et B. De type positif et négatif. De type femelle et mâle. De type femme-homme. C'est comme ça la vie. Donc, il y aura toujours des réactions. Vous ne pouvez pas démarrer quelque chose sans avoir des effets secondaires. Maintenant, est-ce que cela nous empêchera donc de continuer le travail Non, ces effets secondaires, ce sont des signes indicateurs que, effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Quand je te demande, Joba, je commençais, on m'avait prévenu, on m'avait dit que tu vas te réunir par ta famille, on m'avait dit que tu vas te persécuter, on m'avait dit que c'est fini. Tu verras maintenant, là, tu vas commencer à vouloir bander fort, 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 chercher les femmes. Les femmes vont courir derrière toi, comme derrière toi. Ils m'ont prévenu de tout cela. Mais dès que je me suis lancé dans le solu, je suis décidé de devenir missionnaire, j'ai abandonné mes études universitaires, je me suis dit je veux me lancer uniquement que pour faire ça, de vivre de ça, 12 heures de pratique par jour, je, à, je sors à 7 heures, je rentre vers 20 heures le soir, et quand je rentre de là, je trouve plein d'énergie, je médite, je ne vivais que de la parole de Dieu, je n'avais plus de travail. Et c'est la communauté des témoins de vois qui s'occupe de moi. Alors je vous dis, j'ai vécu tous ces effets secondaires. Bien que plus tard, vous connaissez mon histoire, j'ai abandonné parce que c'est une secte. J'ai abandonné parce que mes ancêtres m'ont parlé, ils m'ont dit, ça c'est pas la bonne voie. La voix qu'émite a sonné fort au fond de moi et me dit non. Mais entre temps, j'ai triché, hein. eux ils ne savaient pas que je continuais à pratiquer mes rites des ancêtres, eux ils ne savaient pas que je continuais à faire ma magie des Indes, eux ils ne savaient pas que je pratiquais mon yoga que j'avais commencé depuis 1978. Je trichais, je portais mon kimono, allais m'entraîner au lycée technique. Allez m'entraîner au collège Bessieu. Mes frères et mon joueur me disent non, mais oui, c'est pas interdit, mais c'est pas bon. Ils vont me faire lire des passages bibliques où l'apôtre Paul dit que non, le sport c'est bien, mais ce n'est pas utile. Parce qu'on doit se concentrer sur le royaume des dieux. Je dis, montez-moi ça. Oui, il a dit que maintenant le sport ce n'est plus bon. Bref, tous ces conflits internes ont fait en sorte que non, je pensais que ma liberté était entravée. Je pensais que c'était plutôt un milieu sectaire, un milieu sectarien ou sectaire. Donc, et Dieu merci, le flambeau que mon père me donna le 27 juin 1974 commençait à bouillir en moi. Les toutes les scarifications, les vaccins que mes grands-parents saquaient du côté de même la mère à mon père qui était saqué, ça a commencé à bouillir. Les feux, il a commencé à bouillir. C'est le moment de sortir, c'est le moment de partir, de partir. Voilà. Conclusion. Les effets secondaires, vous ne devez pas avoir peur. Surtout si vous avez commencé un travail spirituel. Et puis, ne pensez pas que les effets secondaires, c'est forcément quelque chose de mauvais. C'est très important que vous le reteniez. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des choses, des réactions chimiques dans votre corps par rapport à votre santé. Il faut aussi aller consulter d'abord un médecin avant de paniquer et d'accuser que c'est maintenant les enseignements de M. Moreau ou bien. 
Ou bien c'est les histoires de beauté. Parce que si j'allais consommer le bois chacré, voilà pourquoi maintenant mon cœur tremble n'importe comment. Oui, il est vrai que si vous faites l'overdose de du bois chacré, le cœur... Bon, je n'ai pas dévoilé ce secret, mais ce n'est pas un secret. Lorsque vous allez consommer votre bois sacré sur la natte, est-ce que vous avez mesuré l'intensité de votre cœur On nous dit la température baisse à plus de 50%. Le cœur eh bien, a un rythme où les gens ont peur que vous êtes mort. Mais voilà pourquoi on nous dit que l'initiation, c'est la mort. L'initiation est une mort. D'accord Donc, on meurt spirituellement lorsqu'on s'initie, on meurt. Et ensuite, on ressuscite au retour de ce voyage. Bref, les effets secondaires ne sont pas diaboliques, ne sont pas méchants, mais plutôt un signe propulseur de, qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous êtes sur une voie spirituelle, que vous n'avez pas des effets secondaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas persécuté, c'est-à-dire que vous ne commencez pas à vivre des expériences de bandes forts, de ceci et cela, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Maintenant, quand ces épreuves viennent, vous n'allez pas prendre le coup de poing, aller taper le parent qui vous persécute. Vous n'avez donc rien compris de l'initiation. Quand vous commencez à bander fort, vous n'allez pas maintenant attraper toutes les petites du quartier que j'ai fini. Ya yo, maintenant, les dieux m'ont donné un viagra mystique. Non, 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 non. Là, vous n'avez rien compris. Donc, à chaque fois qu'il y a des effets secondaires et vous chutez à ces effets secondaires que vous vivez, c'est que vous n'avez rien compris de l'initiation. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un initié pour vous expliquer lorsque vous engagez sur une voie spirituelle. Et la voie spirituelle, je le répète, vous pouvez être religieux, mais être sur la voie spirituelle. Voilà pourquoi j'ai sorti une vidéo intitulée « Est-ce que aiguiser son corps, aiguiser son esprit plutôt, son corps spirituel, concerne également les religieux ?» Je dis oui. C'est la même chose. L'objectif de me voir ici devant vous, c'est de pouvoir aiguiser mon esprit, de me voir ici devant vous pour donner des explications, c'est de pouvoir vous aider à aiguiser votre esprit. C'est-à-dire garder votre esprit alerte. Garder votre esprit aiguisé veut dire rester éveillé et tenter de faire le bien, de devenir des bons citoyens et des bonnes citoyens de la société. Et quand vous devenez un bon citoyen, vous ne détournez pas les fonds publics, vous n'insultez pas les gens sur TikTok, vous ne manquez pas de respect à un chef de l'État, vous ne manquez pas de respect à votre épouse, à votre mari, je ne sais trop qui, même à votre bébé, vous n'avez pas le droit de manquer de respect. Vous devez respecter la vie, vous devez respecter le chien, vous devez respecter tout. C'est cela la vérité. D'accord Avant de débuter les initiations, existe-t-il également des signes indiqués Oui, il existe des signes. Parce que, avant de vous lancer, c'est une question qui m'est posée, je suis surpris que les questions apparaissent ici là. Moi, les histoires des gens de TikTok, là, je leur demandais de me débloquer les choses pour que les gens me posent des questions, mais là, je ne comprends pas. Oui, avant de démarrer une initiation, il existe des signes indicateurs. Souvent, c'est dans le monde onirique. Souvent, c'est dans votre vie de tous les jours. Il y a un questionnement permanent qui vous vient à l'esprit. Vous êtes là, vous posez trop de questions. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir regardé M. Moréonouvier. Ce n'est pas forcément d'avoir regardé ma fille Mbongo. Ce n'est pas forcément avoir regardé je ne sais trop qui. Mais c'est un appel qui vous est directement donné. Parfois, vos ancêtres à vous vont se présenter à vous. Je vous dis la vérité. C'est l'un des signes. Ça se passe d'une manière ou d'une autre. Et parfois, vous verrez qu'il y a des aventures qui, ça, qui arrivent à votre vie. Des choses qui arrivent à votre vie. Mais qui sont des signes qui vous montrent que vous êtes appelé. Il y a la paix. Oui, maman. C'est cela. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'évolution de l'éveil spirituel. Donc, je crois que j'ai répondu à votre question. Y a-t-il des gens qui veulent venir poser des questions ici mmh. D'accord, je ne vois personne. Dernière fois, y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir pour venir poser et participer à ce live que je viens de faire sur les signes ou encore les effets secondaires de l'initiation Donc, je vous remercie tous de m'avoir suivi, que vous avez tous compris ici que les, les effets secondaires sur la voie spirituelle, c'est tout simplement les attentes que les génies attendent de vous. C'est tout simplement des signes indicateurs que vous êtes bel et bien sur la bonne voie. C'est aussi, par plusieurs moyens, comme la dame qui vient de me poser la question, il y a des voies et moyens qui peuvent vous enclencher ou vous pousser à pouvoir vous lancer. C'est aussi un signe. C'est un signe d'appel que vous devez répondre à l'appel des ancêtres, vous devez répondre à l'appel des dieux, que maintenant il est grand temps pour vous de pouvoir vous lancer également dans, à l'aventure de la découverte de soi. Parce que c'est cela l'initiation. L'initiation, ce n'est pas forcément aller vous faire des scarifications, ou faire danser, ou consommer le bois sacré. Ce n'est pas cela. L'initiation, c'est le commencement du commencement. C'est-à-dire commencer à comprendre qui vous êtes, à connaître qui vous êtes. Pourquoi vous êtes sur terre Pourquoi vous êtes venu ici Mais Dieu est où Est-ce qu'il existe Qui est-il 
Qui suis-je Pourquoi on me dit je suis l'image de Dieu Et ainsi de suite. Donc, lorsque vous avez une multitude de questions que vous ne trouvez pas de réponse, mais c'est là où vous dites, non, il faut que je sache. Or, l'initiation, c'est aller à l'école du savoir, à l'école de la connaissance, à l'école de l'expérimentation. Voilà pourquoi nous, dans toutes les grandes écoles initiatiques, que ce soit occidentales ou africaines traditionnelles, nous marchons sur quatre lois fondamentales. Savoir, vouloir, oser et se taire. Le oser, c'est lorsque je vous donne des techniques. Hein, par exemple, sur ma chaîne YouTube, là-bas, il y a des techniques que je donne. Maintenant, vous osez. Oser veut dire que vous allez tenter, vous allez expérimenter. Et une fois que vous expérimentez, vous avez vu le flat lux. Ce que j'appelle le flat lux, c'est la réalisation de, du spirituel vers la matérialité ou la matérialisation. En d'autres termes, c'est la réalisation de vos vœux les plus profonds et les plus nobles. Et ainsi, alors, vous garderez le silence. Que tiens Monsieur Moréo Mouvi avait dit que le 369 veut dire trois fois par, pendant certaines heures de la matinée, six fois pendant certaines heures de la journée et neuf fois pendant cette heure de la nuit. Je dois dire ceci, je dois dire cela. Oh, ya, ya, j'ai vu le miracle finalement avant un an. Tout ce que j'ai rêvé, tout ce que je voulais, je l'ai maintenant. Basé, basé. Donc c'est là que vous gardez le silence. À un moment dans la vie, on ne donne pas tous les secrets. Parce que quand vous partagez vos secrets, vous vous videz. C'est la conclusion de mon enseignement. Retenez-le. Quand vous partagez les secrets, vous vous videz. Deuxième leçon qui vient de votre humble serviteur. Leçon du sage. Quiconque, la journée, elle est faite pour manger. La journée, elle est faite pour travailler. La journée, elle est faite pour prendre soin des gens, pour prendre soin des autres, pour guérir, aider. La journée, elle est faite pour aussi contrôler nos émotions, nos émotions et nos sensations, tout, 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 tout. La nuit, on ne mange jamais la nuit, c'est interdit. Dès que le soleil se lève, commencez à manger. Jusqu'à ce que le soleil se couche, arrêtez de manger. Boire, arrêtez de boire avant 18h, arrêtez. Manger, arrêtez de manger avant 18h. Quel que soit le pays où vous trouvez, débrouillez-vous. Oh, oh. Je vous dis en vérité, en vérité, c'est cela. Maintenant, quand la nuit a commencé, à partir de 18h30, commencez votre méditation. Faites vos prières, faites vos rites des ancêtres. Ou bien allez-y prier votre Jésus, alléluia. Faites ce que vous pouvez. D'accord La nuit, la nuit, elle est faite pour quatre choses. Prier, méditer, faire l'amour, sortir en vampire. C'est-à-dire se dédoubler, aller dans le monde tridimensionnel afin de vivre des expériences de l'au-delà, ce qui vous amènera quelque chose de beau afin de pouvoir participer purement et simplement au, de... Ou bien au développement de votre esprit et la famille. Est-ce qu'on se comprend Donc, retenez bien ces leçons. La nuit, elle est faite pour ces raisons précises. Hmm? Le corps physique, vous ne faites rien de physique. Donc, j'espère que ça, c'est un enseignement nouveau, mais je viendrai vous donner un enseignement là-dessus. Pourquoi il est interdit de ne pas manger la nuit Pourquoi il est interdit de ne pas faire ceci Pourquoi il est interdit de faire l'amour la journée Vous ne devez jamais faire l'amour la journée, oh, s'il vous plaît. Vous ne devez pas trop sortir en vampire la journée, oh, sauf si vous êtes attaqué. Hmm? Il y a des actes qui uniquement la nuit. D'accord La nuit, on ne parle pas. La journée, on peut parler. Mais la nuit, c'est interdit de parler. Bref, on s'arrête ici. Allez-y, je vous écoute votre intervention. Il me reste seulement 5 minutes avant de sortir d'ici. Je vous écoute. Allô Oui Bonsoir. Bonsoir. Excuse de vous déranger. J'ai un souci, s'il vous plaît. Si vous avez un grand frère, qui passe tout son temps, s'il vous donne un 100 francs, il va vous saboter. Il va dire comment c'est lui qui fait tout pour vous tous dans la famille. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ce genre de personne? Et même quand il te donne cet argent-là, tu ne parviens pas à faire quelque chose de concret peut-être avec. Vous me posez une question? Oui. Mais ce cas-là, je... Cas... Merci, je vais répondre. Je vais répondre à votre question. C'est cas précis d'utiliser les pièces, les pièces d'argent. C'est très récurrent en Afrique centrale, au Cameroun, au Congo, au Gabon. C'est une pièce qui a été travaillée mystiquement de génération en génération, qui circule dans certaines tribus et familles. 
Et cette pièce, bien sûr, ce que vous dites, c'est sérieux et c'est très inquiétant parce que cette personne va vous faire du mal. Le rôle de cette pièce, en fait, c'est apporter le malheur et ne jamais élever la famille ou le nom de certains individus dans la famille. Vous posez la question comment faire Il faut tuer. Il faut le tuer, pas avec un fusil, bien sûr, mais il faut le tuer spirituellement. Parce que c'est un danger public pour votre famille. C'est un danger pour la communauté. Je crois avoir répondu à votre question. Parce que... Quand Ai -je, ai -je répondu frère... à votre question, s'il vous plaît? Oui, oui, s'il vous plaît, mère. Je, je, je veux un peu aller au fond de ma pensée, s'il vous plaît. Allez-y, me la poser. Je... Il faut aller me la poser dans le forum, parce que là, il me reste juste deux minutes. Mais allez-y quand même, je vous autorise de vous... la poser. Merci. Parce que j'ai un frère qui doit se marier d'ici peut-être mars. Il l'avait promis de l'argent, mais quand le moment est en train de venir, il dit qu'il ne veut plus le lui donner. Et quand il veut maintenant faire, il veut lui faire le chantage. Donc, il veut que tout, ce qui soit bien, soit seulement pour lui seul et que les autres qui sont autour de lui n'en profitent même pas du travail. Que si quelqu'un veut trouver du travail, on doit passer par lui seul. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec, ce, avec lui là Mais d'abord, il faudrait que vous ayez une réunion de famille parce que je vous informe qu'il a reçu ça de votre lignée familiale. Est-ce que vous le savez Il a reçu ce pouvoir de votre famille. Mais malheureusement que lui, il a tourné ce pouvoir-là en mal pour faire du mal aux gens. Donc il faut le tuer. Pour cela, je dis il faut le tuer. Peut-être que le mot est trop fort. Mais quand je parle de tuer, c'est-à-dire... Il faut prendre des précautions au sein de votre famille et une réunion, faire asseoir, faire asseoir l'individu parce qu'on nous dit que la vérité blesse, la vérité est une arme très efficace. Donc, convoquez-le, parlez, faites un cercle autour de lui, il s'assoit et vous lui dites les grandes vérités. Et s'il le refuse, tant mieux, mais au moins il aura, il aurait compris. Et deuxièmement, il faut voir des grands sorciers du village. Vous prendrez son nom, vous lui expliquez tout le problème, identifiez là où il habite. Il y a certains éléments de son corps. Bon, je ne vais pas en parler en plein live. Allez-y, s'il vous plaît. Rappelez-moi la question dans mes forums parce que c'est là-bas où c'est privé. Et là, je vous expliquerai toute la technologie mystico-spirituelle que vous pouvez utiliser si vous avez le courage d'en finir avec lui. Pas tout seul, hein. il faut faire cela en synergie. Et vous, et vos tantes, et vos frères et sœurs. <rire> voilà la réponse que je peux vous donner. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Merci encore et tous, je vous remercie de m'avoir suivi pendant une heure et quelques. Je vais pouvoir vous quitter parce que j'ai d'autres occupations. D'ici là, portez-vous bien. Cette vidéo va être postée sur, euh, sur ma chaîne YouTube pour la suite. Merci encore.